angalia hapa. Wewe unajiona ni maskini. Na watakufunga usiendelee na ukakwangusha chini. Kama kile kiangusha hapo chini ipo kuna hatua zipiga tu polepole. Mpaka mahali utafika. Hiyo ni hatua inapiga.
nilikuwa nikija ushirika wa katikati nilikuwa nimepoteza mwanangu baada ya miaka mitatu nilikuwa tuongei kwa simu nilikuwa sijui mahali yuko nilikusia na watu wa kumbaza mara ya kumsa nilikuwa yani mimi hata nilikuwa sielewi na nilikuwa nikija maombi ya katikati jamani hata Mungu ni mwema kila wakati. Kwa vile nilikuwa nikija nikiingia pale ofisini naombewa naomba nikiambiwa jipe moyo mwana watapokese. Lakini nilikuwa siamini. Kwa vile wewe fikiria miaka mitatu hujaongea na mwana na unjui yuko wapi. Ukiulizia unaambiwa yuko mbasi. Ukiulizia unaambiwa hata sijui yuko mbani. Yaani uelewi yuko wapi. Angaa nilikuwa na ingewa ningekuwa naongea naye nikajua yuko mbasa ama yuko nisafi ningekuwa najielewa nielewa kidogo lakini nilikuwa sielewi na siambiwi na nikipikia mama yake yani mafia yake ananiambia ah hata watu hata sijui wako wapi mimi hata wako huko mbasa wewe ukiniuliza sijui wako wapi na kuuliza wewe nitumie namba wewe mwenyewe unaongea nao niweze kuongea nao anitumii ananyamaza na atafunga simu Mwanangu naye sijui alikuwa amebadilisha simu namba yani alikuwa wasiwasiliana nao baada ya miaka mitatu ogupi Sasa nikija sengini mama ananiombea hapa Selina ananiombea ananiambia jipe moyo mama jipe moyo tu yani nalia nalia yani na hapaki kulia tu hata usiku nikiamka nikianza kuomba badala ya aanze kuomba na baki kulia mimi Nasema haya sawa sasa mimi nashinda siku moja hii baada ya Lucy aanze kutangaza harusi yake siku moja nikakaa ule ndugu ya Lucy mkubwa akanipigia simu akaniambia mmm mama wewe umeongea na Naomi nikamwambia ah mimi wapi na wapi na Naomi mimi hata sina namba yako kwa bidii ile nilikuwa nikiongea naye mimi hata niko na miaka mitatu namba ni ya nini kwa simu yangu sina namba yake na mimi sijui akaniambia nimeongea naye akaniambia yuko nyumbani amependa kwa nyumbani na anakaa nyumbani akaniambia nikupatie namba yako yake uweze kuongea na yeye. Kaambia niletee. Akaja nyumbani pale. Anipa namba, siku ana grand jet kamwambia tapika. Bila nilikuwa naona ni kama mchezo mchezo siku ana hii. Sasa mtu miaka hiyo yote nilikuwa naona ni kama anadangaji. Paka siku mbili nikaenda nikamwambia grand jet nikaweka. Kapika simu ikaingia. Yaani kuongea naye ameanza kulia ye Kwa simu kamuuliza mbona unalia walia nini wewe kama wewe unalia mimi ndio nina kilio kingi tukianza kulia hata hiyo credit nimeweka jamii hata akita akitaisha na tunapaki kulia nikamwambia niambie bila ulikuwa unaniambia sasa natoa machozi lakini sikuonyesha ama mimi nalia nikamuuliza alikuwa anakuniambia nini akaniambia nimeambiwa kuna harusi ya harusi na natamani kuja na sina fare nikamuuliza kwani wewe uko wapi miaka hii yote akaniambia mama mimi nimepelekwa nyumbani mimi naishi huko nyumbani eh eh nikamwambia basi wacha nitaongea na ndugu zangu kama wanavyo watakutumia na kama wanavyo nitakapanya bila tawezae nitakutumia akaniambia mama jaribu hata kama ni wewe mwenyewe unitumie fare nikamuuliza utakuja ama wanienjo akaniambia mama nitakuja hata mimi mwenyewe nakutamani akaniambia sawa kaongea na ndugu zake wakawa wana mambo mengi wana pesa Najua waje nitafute pesa mimi mwenyewe. Katafuta pesa, nikapata pesa ni moja mia mbili. Nikamuuliza hiyo siku nilikuwa namtumia na kamuuliza, nikutumie pesa. Pesa kweli utakuja ama unaniinjoe mimi nao? Akaniambia mama nitakuja. Utakuja eh? Ha, nikasema. Sasa waje tu nikutumie sikipotea ni sawa kwa vile hiyo miaka yote na sijawahi kumuona ni sawa. Ha, nikatuma pesa. Si kuamini ama anaweza kuja. Yaani nimemwona ametokezea nikasikia machosi lakini siku mwaka machosi yangu ayone imebakika kwa ndani nikamuuliza na mama nangu ulikuwa wapi akaniambia mama mimi nisamee hakutaka kuniambia lakini ameomba msamaha akaniambia mama nisamee kwa hayo yale yote yale yote nimetenda nisamee mamangu nikamwambia basi mimi nimekusamea sina mengine nikamwambia sawa sasa tukafanya harusi tukaja huko nyumbani amekuja kama saa siku tatu Abina nilikuwa nimewaja mtoto yule mkubwa akaniambia mama nitarudi lakini chakuja sina haraka ndisemba tuje kusalimiana vizuri nikamwambia asante kwa hivyo jamani 
Usiseme ukutendewa chochote na usiseme ile beba muda. Kumbi inaweza kutendeka. Inaweza kutendeka mimi niko na hakika kabisa kabla nikifikiria nimeanza kuombea kule chini kanisani. Mpaka hapa. Na ikaja kutendeka siku moja siku anaamini kusema ume kweli. Kwa hivyo sione imeenda 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 ukasema ah ukakufa moyo. Hapana jipe moyo. Kwa hivyo nimejua kweli ukiambiwa kitu kitatendeka ukitabiliwa jua kweli siku moja tu Mungu atakurumia na kitatendeka. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikiombea mwanangu nilikuwa naona iwezi kutendeka na kweli imekuja kutendeka. Kwa hivyo mimi niko na moyo kabisa nasema Mungu amenitendea mema. Kwa ile kweli. Amen. Siwe kaidharau. Hata nafikiria siku nyingine nilikuwa naleta mwanangu shule na kuja asubuhi na baba anakuja na pika mkoti hapa naomba peke yangu na naamudi naenda nyumbani. Na hakuna cha kutamuka nasema Mungu wangu fikiria mahali nimesaa mwanangu nikateseka naye na mahali yuko siyo yuko wapi. Mungu wangu siku moja na kuomba ni kuomba kitendea. Na kesho Mungu Mwambie <laughs> Umefanya Mungu? Sawa. 
sasa basi kudhibitisha ya kwamba kuna Yesu ndani yake ni paka Yesu akolee ndani yake Yesu akikolea ndani anachipuka kuna vitu vitaanza kujidhihirisha na vituko vituko vingine vitaanza kuonekana kwa macho ya nyama kwamba huyu mtu kakutana na Yesu kuna vitu vikianza kufanyika ndani ya huyu mdogo umeelewa vizuri wewe ukikaa hapo utaona huyu eh hey, amejazwa na Yesu apatikane si watu wote wanakuja wanalia madhabahu na machozi wameshukiwa na Roho Mtakatifu wengine walia kusaidia shida zao Nenelewa vizuri Si wote tunaombea hapa Yesu no no si roho imeshuka anaangalia jana kalala njaa huyo mtu Naenda kwa kimasai bali tutaenda kwa lanja sasa yale maisha maana pitia ndio yanafanya atoe machozi. Leo my brother nimesomesha mfano. Nataka kanisa ile shadai. Wewe ni mshirika ambao unjali kuja hapa unjali kuzua kwa hapa. Lakini wakikuwa na kula na kutale pasta. Kwa sababu Yesu anapoingia ndani ya mtu, mtu anabadilishwa completely. Amen. Au baki pale yeye kibarisha anatoa viraka vya kitambo na nakupatia vazi ipya. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati mtu ameshona ngoe yake mpya aweke viraka vya kitabu kitabu kwa, kwa vazi ameshona lipya. Atatafuta kiraka kipya na aweke pale. Na maanisha ukiokoka mtu wa kale anaondoka. Na mtu mpya anaingia katika maisha. Amen. Bwana asifiwe. Kanisa watu wanakuja kwa mazoea lakini hawataki kupokea nguvu ya Mungu. Amen. Wanahudumiwa na wana shuka hapa lakini akimtoka mlango Yesu na watu hapa. Wakienda nyumbani wanaenda na kili yao na tabia yao. Ndio mtu amejazwa na Roho Mtakatifu kutoka na watu matusi makubwa makubwa kwa kesi shida. Kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko. Akiwa ndani yako atakufundisha. Akiwa ndani yako atakuonya. Akiwa ndani yako atakuonyesha njia ya haki. Akiwa ndani yako atakupatia nguvu ya kuomba na kumshifu Mungu. Amen. Lakini ukiona uko mkavu, roho kapunguka. Na watu wengine hapa ndani, manunguniko yamekuwa mengi, ndio roho wa Mungu anakataa kufanya kazi na wao. Amen. Ukiona manunguniko wendi mahali. Ukisoma kutoka 17 mlango wa 5, na ukiona mtu kudiskus watu wengi wengine, wengi mahali. Wendi utakuwa ni mchayo wa kanisani mchana sio la matembea uti kule barini hapo za kwa kanisa kwa mchana mchana wa wengine wengine kianuka na ushuda mzuri tu basi leo kwa malengo tunafanya na wewe atakuja kwa ushuda wezi haleluya amen Mungu atusaidie siku ya leo na watu wajazo na roho mtakatifu wakombolewe amen ukikombolewa my friend wacha niseme leo nataka mnipatie tu nafasi nyingine na wewe leo ukikombolewa hauwezi kuomba siku moja mbili tatu Mungu akakuacha hatakao mtazama lakini yuko pale kwenye mkono amen pepe waliposama hapo kwa hapo akashikwa mkono amen alisema ee bwana niokoe na bwana akafanya alishika mkono akapiga hapo akamwambia ndani yako iko wapi sisi hakuna mtu akutuokoa shida inatupiga na hii maisha unaishi nayo kwa sababu imani yako imani yako vile hivyo ndio maisha yako alivyo leo kiroho imani yako maisha yanabadilika amen imani yako imekutuma mchumba ya shilingi 50 na 100 mchezi yako hauwezi kuingia kwa butiki ukaanza kurusha mbia hebu nyanyua ile ndapo 1700 mhm na ile 1000 ndio na ile 18 agusha hiyo ah tumekata bei 20 10 10 ulikuwa unaenda tena 10 wanasema na 10 ama ni masiko yangu 10 alafu najiingiza hapo wewe kwa kumi ishirini ya msingi hiyo si taifa yako imani yako ndio inakufanya uwe hapo mimi waga napenda uende pale katikizo nguo yako yaanze nayo wewe mwenyewe si vile na zingine wengine afu ndio zivai ah Yesu ni nabii anaweza amen hapo hapa anaweza Yesu anaweza kwa sababu sasa kaje kutakunja hivyo aje kutana na Yesu Yesu akiwa ndani yako anafungua hebu kete pale mimi kete mbona 
Yesu akiingia ndani yako anabadilisha maisha. Wengine wanakuwa kwa madeni. Ni kwa sababu imani yako utakushuhudia. Yaani pia nimekia lakini mwamini Yesu yuko pale. Hii madeni tunachia ile Mungu. Na kulalamika. Una bidii ya maombi. Una bidii ya kutafuta Mungu. Kwa ni sahihi kabisa mbona na kiu na njaa ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Amen. Uwe na kiu na njaa. Mtu akitembea pale njiani, badala kutupa tupa mikono sasa pesa deni imefa mengi. Ni benki imendai. Bosha. Badala ya kurusha rusha mikono na msongo wa mawazo. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa. Yaani hata barabara una wasi. Watu wengine wasema ni mwanazimu lakini Yesu yuko ndani yake. Amen. Yesu anafanya kazi kwa mashaka. Yeah. Kiwe unatembea msongo wa mawazo yanakulemea na na madeni yanakulemea na maisha yamekuwa magumu hata ukifikiria vipi si suluhisho yawe kusaidika. Mimi suluhisho ni kukaribisha Yesu. Toa mawazo na mishi mtu mwingine wa kaida. Kuna wengine watakushika mkono hivi. Baba kwambie kama hii pesa ipata wapi? Ikiwa mzako mwambie wewe bwana anaenda mahali. Bariani. Vita vipo kali sana juu yako lakini jipe moto sana. Ni bora nguvu ya giza kwa ndama hapo kilala. Mpaka ni wakati mwingine utakuhema hivi. Sauti kuta hakuna. Saidia nisikie kuchanganyikiwa. Kweli kushakuwa na mtu akichanganyikiwa lakini hakuna si ndio? Na mbona naona ukichanganyikiwa wewe? Na naona kwa sababu shetani ameona kuna baraka mbele yako. Kuna kipindi unakaa hivi ulivyo unasikia kupiga kile ile mwenyewe. Ndiyo. Ndiyo sivyo. Unasikia kuna jinsi na usikia kama kuna yani kuna usupofu fulani. Ni kwa mdomo. Ni kwa ni hata si nikuombea kwa simu. Kwa simu. Nilikuwa kwa simu. Nilikuwa kwa mimi. Limuru. Kafu kwa limuru wewe. Ilikuwa si msafiri. Ukweli, msafiri. Na nitapata sasa ndio. Yeye yeye mwenyewe. Hebu nieleze vizuri. Yaani ulikuwa limuru ama unaenda safari za Arabia? Limuru umeenda kivi. Yenda kwa mimi. Simama kwa video, simama. Ili yenda kwa mimi kwa kufunza. Kufunzwa? Kufundishwa. Leo. Alikuwa mafundisho ni msafiri. Ah, kupanda ndege mpaka ni kuketi. Ama mna macha. Kazini. Kazi ya imani. Ni kazi gani? Wewe una play kazi gani na hiyo send ya kufanya kazi gani? Kwa kufanya kazi gani? Maana kama ni driver na msaidii wa kuona driver. Sasa wewe training gani? Yaliumba. Haya ni makubwa. Mungu atushangie. Sikuizi ya pia training ya kupika ama. Eh? Iko. Iko. Kwa ni kwale maana sasema. Kweli. Sasa ndio ndio kulisha ni moja tu lakini kama ni kizushi. Sasa wewe tu unaenda kufanya training kwa sababu ya kufanya kazi ya nyumbani. Nafika si hivyo shaosha viombo ni na nini? Wewe ushivyo wewe. Si wana kujoin. Kama unaenda nje kama ufundishe. Eh? Sasa unaenda nje kama ufundishe. Bana fundishwa. Unaenda vipi? Eh. Eh. Kwanza. Ushaitim. Gari. Safi tuko nayo. Sasa tutoe mwasumishi kwa bidii. Kama kaza nyumbani mpaka tutafundishwe. Mzazi uko hapa niatie mtu kwa kama hasoni. Maana pale nafika pale tutafikishwa hata sikaribu mtu na bosi. Ah, nakwambia kama pale imefika chika siku zimetarudia kwamba mtoto anachukuliwa anapelekwa. Sasa hiyo ni kazi ambayo naona kuna kutumikia huko. Sawa. Lakini chetani akaiona mbele, chetani akaiona mbele, ameshika mawazo yako. Hata ukifika pale, anaanza kufoku, kuja ndio. Sasa mimi sababu ni akili yako utaona ni wanyengo wana majira ya kumbe vitu vya watu viko huko, kasafiri navyo. Tena cheka. Kuja sio kwa kuna zote. Tafsiri. Na sio na sio na nikuze baada. Fanya tu kwa. Itaisha hiyo. 
kwa dima kwa dima kwa dima 